那它叫 Basic System Design Algorithm 啊、呃，主要就是讲算法，就是说解决这个 geospatial 的问题吧，它有一些比较呃 unique 的算法。其实我们在第一个视频呃关于这个 topic 的第一个视频也讲过啊，比如 geo hash 啊这种。那我们先按照它这个顺序来说一下吧。他说 high level we need to store and index each dataset described above， 对吧 ？Places reviews for users to query this massive database。你可以想象，因为它这个呃 location 实际上是很大的，对吧？就数据量非常大啊。The indexing should be real efficient. Ah,、啊、因为它数据量非常大，然后你在里面找呢，相当于是呃、uh, needle in a haystack 了，就是大海捞针那种感觉啊。Since while searching for nearby places, the user expect to see the results in real time. 那这里呢，就是说你搜不能搜半天吧，对吧？你不能说我要找 nearby 的，你这个 load 半天，对吧？你 load 个几秒，用户都觉得挺慢的啊，所以得非常快。Given that the location of a place doesn't Change that often. Ah,、uh, 这里就是大家也知道，你开一个 restaurant， 对吧？你开一个，反正你你这个 place 吧，反正你的 point 的问题是应该是不会经常变的啊。所以说这个这个写是非常 rare 的，然后 read 是 heavy 的啊。We don't need to worry about the frequent updates of data. 那这意思就是说，我们不会经常去更新数据，对吧？甚至非常少去更新数据。As a contrast, if we intend to build a service where objects do change their location frequently. 如果你是说 nearby people 或者 taxi 的话，就是我们前面说的 Uber 这种 ，then we might come up with a very different design。所以说我们进一步缩小我们的 scope， 对吧？你不可能，我经常说你不可能做一个系统，既能 deal with 这个又能 deal with 那，鱼与熊掌不能兼得，对吧？你要么这个系统就是说，呃，你的用户呢，对吧？你的 objects 呢 do not change their 呃、uh, location， 呃、uh, frequently， 对吧？如果你说你要做一个系统是处理这种 change frequently， 像 people 啊、taxi 啊这种的，像 Uber 系统啊，或者 nearby friends 这种的啊，那你的 design 是非常不一样的，你需要一种别的 design 来处理这个问题。那现在他的意思就是说，我们现在处理的问题呢是说，它不 change frequently 啊，它不太变的那种啊，比如 nearby restaurant 啊，你 re 你 restaurant 建好了，你不可能再变，对吧？那么他先提了这个 SQL solution， 我们一开始说这个是最 dummy 的一个 solution， 对吧？啊，也是最弱的，比如说 MySQL， 对吧？那么 each place will have longitude and latitude stored。那么，那么这里的话，我们再加 location 呃 index 的话，那你这里的话，实际上就是说，呃，你相当于是你可以就是二维嘛，对吧？你可以呃 longitude 的一个 column， latitude 的一个 column。然后你搜的时候，实际上就是说 where 这个，你可以大家知道，你等于两个 column， 对吧？然后你做个 where 的语句，对吧？是介于 x 减 d 和 x 加 d， 或者是 y 减 d 或者 y 加 d， 那么这个 efficiency 就很差了啊！你可以看得出来，一个就是说，呃，如果你的数据量很大啊，这个无改变量其实也不算太多啊，不算大。如果因为你是有两个 column， 你是不同的那个，呃 ，in in， 你就算加 index 对吧？实际上它是是,是两个 column 对吧？然后你是要搜两个 column， 再做个 intersection， 做一个交集，这个就非常。非常慢了啊，就是你你得搜两个 column 对吧？就算你这两个 column， 比如说你大于 x 减 d， 小于 x 加 d， 你搜出来了吧？然后你再要搜那个 y 减 d 和小于 y 加 d 对吧？你这个搜的话就 performance 很差了啊。所以这个 solution 虽然是我们一开始文档里写的，但是实际上是个不太好的。那么再改再看一个稍微好一点的啊，叫 grids。那么他就把这个 map 呢 ，we divide the whole map into smaller grids 对吧 ？To group locations into smaller sets。那么 each grid will store all the places. 就每一个 grid， 我我们看个图啊，就是它把它就切成一个个小的 grid， 对吧？那每一个 grid will store all the places residing in certain range of the longitude and the latitude. 那么每个 grid 呢，就可以就存这里面的那个 places， 对吧 ？The scheme would enable us to query only a few grid， 对吧 ？To find the nearby places. 就是说。呃、uh, ，based on the given location and the radius, we can find all the nearby grids and only query this grid to find nearby places. 呃、uh, ，就是说你可以预存好，假如说你搜索的这个点落在这个 grid， 那么我们预存好这个 grid 附近有哪些有 radius 啊？就是，呃，就是说，因为你这个 radius 是知道的，对吧？啊、uh, ，假设我们的 radius 是 fixed， 比如说，你可以呃存不同的档嘛，你比如说五五 miles。然后十 miles、十五 miles， 你可以存三档，对吧？你再多就不存了，对吧？那就是说你每一个 grid 存它五五个呃五 miles 呃之内的呃那个 nearby， 然后是十 miles 或者十五 miles 都存在这个 grid 都存好这个数据。那么你搜索的时候，你你落到哪一个 grid 的话，这个数据就自然出来了，因为你的数据不太会变的，对吧？
，呃，这是一个不错的方法，就是说，嗯，因为你知道你这个数据是不太 stat 比较 static 的，你可以，呃，晚上比如晚上 traffic 少的时候你再去更新，因为你的血，假如说你今天 restaurant 开了，你你你到晚上再把这个数据加进去，也也没关系啊，对吧？也不是太太那个，呃，怎么说呢？就是，呃，就。呃，晚个几小时也其实也还可以接受的，对吧？你不是说我今天这个 restaurant trial， 今天你就就就得更新我的那个 map 了，对吧？那么这个意思，大家我再说一下，就是你每一个 grid 啊，实际上都存了，已经把那个 result 存好了。就每如果比如说你这个人在出现在这个 grid 里面，那我只要找到这个 grid， 只要我只要找到你人所在的那个 grid， 我就能把你这个呃附近的 nearby， 因为每个 grid 和它对应的那个 nearby 的那个 result 啊，我都已经存好了啊，一根相应的 radius， 对吧？啊，然后你只要我找到你你所做呃 x y 所在的那个 grid， 我就自动找到这些 result， 所以反反应速度是非常快的啊。所以那么这里就是 grid ID 对不对？我的 uniquely identify grid in our service， 就每个 grid 有 grid ID 啊。那么 grid size 呢，它可以说怎么选这个 grid size 啊？太 grid size 太大了嘛，那么呃就比较模那、这个就比较。就就你这个范围太大了，对吧？就就数据不够精确吧，啊，然后如果太小的话呢，就是数据量太大了，对吧？这个所以存储量也是挺大的，对吧？但是我们可以存在 disk 上，应该是很快的啊，就是就是呃，就是说这个为了优化读嘛，而且你这个一般不会变，对吧 ？Grid size could be equal to the distance we would like to query, since we also want to reduce the number of grids， 对吧？这个主要是就是你这个 size 呢。决定了以后呢，就会呃影响你到底总共有多少个 grid， 对吧 ？If the grid size is equal to the distance we want to query, then we only need to search within the grid which contains the given location and the near neighboring eight grids， 对吧？就是说你这个基本上根据你 search 的 radius 吧，差不多以你这个为中心的那个旁边有八个，对吧？差不多，对吧？就相当于 radius 了，就是你这个。这个中间这个点，再到旁边这个点，呃，旁边这个 grid 的距离差不多就是你的 radius， 对吧？反正，呃，就是你这个大概就是现在相当于两个 neighboring 的那个 grid 的中心的那个距离差不多就是 radius， 对吧？那么一个 grid 呢，这样的话，你当你我当我知道你在某一个 grid 的时候，我把你你这个 grid 加上旁边八个，总共九个 grid 的，呃，所有的 neighboring 的全都给找出来，对吧？ Since our grid would be statically defined、uh, from the fixed grid size, we can easily find the grid number、uh, of any location, latitude, and its neighboring grid, 对吧？那么我们可以很快的算，根据你的 latitude, longitude， 很快的算出你你的 grid 和你的 neighboring grid. In the database, we can store the grid ID with each location and have an index on it to fast search. 首先就是说，你有了 x, y， 对不对？你要找到相应的那个 grid， 对吧？啊，反正你能定位到 grid， 然后就可以搜了啊。那么，反正你根据 x y 这判断一下具体的你这个，反正你这个 grid ID 反正也是有算法的嘛啊。呃、uh, ，Should we keep our index in memory? 呃、uh, ，maintaining the index in memory will improve the performance of our service， 对吧？那你你把这个都存在，就相当于 cache 了嘛，对吧 ？We can in 呃、uh, keep our index in a hash table. Key is the grid number and the value would be the list of place stored in the grid. 就把这个 key value 啊 ，key 就是你这个 grid ID 的 grid number。Value 呢，就是那个相应的那些呃、uh, places， 对吧 ？Point of interest 啊。那么 how much memory will need？ 那这里他算了一下，这个 Facebook 很喜欢算这种数字啊，那也不多，这个这个算出来大概四个 GB， 具体的自己看一下吧。反正你这个 assume 多少啊？然后 this solution can still run slow for those grid have a lot of places。这里就容易出现 hot spot， 对吧？就有的 grid 可能就这里你因为你是 statically 分的嘛，那你有的 grid 可能出现的那个就特别多，对吧？就是 places 就特别多。Since our places are not uniformly distributed among grids, 对吧？你比如你撒哈拉大沙漠那 grid 就是很浪费，对不对？那你纽约这种地方就就特别密集，对不对 ？We can have a a thickly dense area with a lot of places, and on the other hand, we can have areas which are sparsely populated, 对吧？这就这个问题啊。This problem can be solved if we can dynamically adjust our grid size such that whenever we have a grid with a lot of places, we can break down to create a smaller grid. One challenge. 呃、uh, ，one challenge with this approach could be how would we map this grid to location， 对吧？呃、uh, ，also how can we find all the neighboring grids of a grid？ 那么下一个 topic 是讲 dynamic size grid， 那我们下次再讲啊。